Όλοι συμφωνούν ότι ο σωστό τρόπο ζωή βοηθάει στην ποιότητα ζωή. Υπάρχουν όμω και επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν ότι ο σωστό τρόπο ζωή βοηθάει και στη σημαντική παράταση τη ζωή. Αυτό έδειξε άλλη μια μελέτη που έγινε σε 20.000 άτομα ηλικία 45 έω 79 ετών που ζούσαν στη Μεγάλη Βρετανία. Στην αρχή τη μελέτη, οι συμμετέχοντε ήταν απόλυτα υγιεί. Οι ερευνητέ λοιπόν του παρακολούθησαν για περισσότερα από 10 χρόνια και προσπάθησαν να συσχετήσουν τι συνήθειέ του με το προσδόκιμο επιβίωση. Ο πρώτο παράγοντα που εξέτασαν οι ερευνητέ ήταν το κάπνισμα. Στου 20.000 συμμετέχοντε έγινε το απλό ερώτημα: Καπνίζεται. Αν η απάντηση ήταν ναι, τότε το άτομο υπολογιζόταν ω καπνιστή. Αν η απάντηση ήταν όχι, τότε ω μη καπνιστή. Δυστυχώ η μελέτη δεν διαφοροποιεί την ποσότητα του καπνίσματο. Δεν μέτρησε την επίδραση διαφορετική ποσότητα τσιγάρων την ημέρα. Η δεύτερη ερώτηση αφορούσε την άσκηση. Σε αυτή την περίπτωση οι ερευνητέ ρωτούσαν του συμμετέχοντε εάν έχουν καθιστική εργασία, όπω αυτή που κάνει ο περισσότερο κόσμο που κάθεται σχεδόν όλη μέρα σε ένα γραφείο, και αν γυμνάζεται συστηματικά. Αν ο συμμετέχον απαντούσε ότι είχε καθιστική εργασία και δεν γυμναζόταν συστηματικά, τότε οι ερευνητέ σημείωναν ότι υπήρχε απουσία φυσική δραστηριότητα. Η τρίτη ερώτηση αφορούσε το αλκοόλ. Το όριο στο αλκοόλ που έθεσαν οι ερευνητέ ήταν οι 14 μονάδε αλκοόλ την εβδομάδα. Μία μονάδα αλκοόλ ισούται με ένα κουτάκι μπύρα, ένα μικρό ποτηράκι κρασί ή ένα σφινάκι αποσταγμένο αλκοολούχου. Αν το άτομο που συμμετείχε στη μελέτη απαντούσε ότι κατανάλωνε μέχρι 14 μονάδε αλκοόλ, θεωρούταν ότι η κατανάλωσή του ήταν αποδεχτή, δηλαδή δεν ξεπερνάει το ανώτατο όριο που είχαν θέσει οι ερευνητέ. Το τελευταίο ερώτημα αφορούσε στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών. Οι ερευνητέ μετρούσαν τα επίπεδα τη βιταμίνη C στο αίμα και είχαν ορίσει ότι πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό βιταμίνη C στο αίμα σημαίνει ότι κάποιο καταναλώνει τουλάχιστον 5 μερίδε φρούτα και λαχανικά την ημέρα, η οποία είναι και επαρκή. Στον πίνακα που βλέπετε, φαίνεται η πιθανότητα να έχει πεθάνει κάποιο από οποιαδήποτε αιτία σε σχέση με τι σωστέ συνήθειε στον τρόπο ζωή του. Αν κάποιο εφαρμόσει και τι τέσσερι ωφέλιμε για την υγεία του συνήθειε στην καθημερινότητά του, τότε η πιθανότητα να πεθάνει τα επόμενα χρόνια είναι πολύ μικρή. Αν από αυτέ τι συνήθειε εφαρμόζει τρει, τότε σε σχέση με το ιδανικό, η πιθανότητα θανάτου τα επόμενα χρόνια είναι 50% μεγαλύτερη. Αντίστοιχα, αν από τις τέσσερις εφαρμόζει μόνο τις δύο, τότε η πιθανότητα θανάτου τα επόμενα χρόνια είναι 90% μεγαλύτερη, δηλαδή σχεδόν διπλάσια. Αν εφαρμόζει μόνο τη μία, τότε η πιθανότητα θανάτου είναι 149% μεγαλύτερη. Τέλος, αν δεν εφαρμόζει καμιά καλή για την υγεία του συνήθεια, η πιθανότητα να πεθάνει είναι 241% παραπάνω. Σε χρόνια, αυτό μεταφράζεται ως 14 επιπρόσθετα χρόνια ζωής αν εφαρμοστούν όλες σωστές συνήθειες στον τρόπο ζωής σε σχέση με το να μην εφαρμοστεί καμία. Άρα αυτοί οι τέσσερις πολύ σημαντικοί παράγοντες μπορεί να παίξουν μεγάλο ρόλο στο να ζήσουμε περισσότερα αλλά και καλύτερα χρόνια. Τους επαναλαμβάνω για να τους θυμάστε καλά. Καθόλου κάπνισμα. Αλκοόλ μέχρι 14 μονάδε τη βδομάδα, συστηματική φυσική δραστηριότητα στην εργασία ή στον ελεύθερο χρόνο και τουλάχιστον 5 μερίδε φρούτα και λαχανικά την ημέρα. Θα μου πείτε, αυτέ είναι και αναμενόμενε συστάσει που δίνουν όλοι οι γιατροί. Ωστόσο, όταν βλέπουμε στην πράξη πώ επιδρούν με νούμερα, η αξία του φαίνεται ξεκάθαρα. Τώρα ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Ευχαριστώ πολύ.